साउंड क्लियर किने को जानो साउंड क्लियर किने को जानो दुरुत तो आज हमरा कौन सा मुद्दा है नहीं आलोचना करो ठीक है सें तो 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 दर पर जनता ये रागे शेष है समाधर तो आज के हमरा कौन सा मुद्दा है नहीं कथा बोल मो कौन सा मुद्दा है होता है वेब रिइंफोर्समेंट कौन सा मुद्दा है होता है वेब रिइंफोर्समेंट ठीक है सें तो वेब रिइंफोर्समेंट तो ऑलरेडी हम राइट नहीं है ये रागे को कथा बोले सी तार पर आज के जेतु इस वेब रिइंफोर्समेंट आज के सप्ताह होते कि वेब रिइंफोर्समेंट तो यही वेब रिइंफोर्समेंट सप्ताह है हमरा ज़्यादा शिक्ष बास के अच्छा तो वेब रिइंफोर्समेंट ये देखो तो बहुत अच्छा स्टेक हो रहा हूँ एक तब ये सेक्शन इधर एक ता भीम सेक्शन ठीक है सही गुलाब से सपोर्ट तो ये भीमे आमादर जे रोड प्रोवाइड करा हुआ है दरो इधर एक ता मेन रोड ये परे ये इतने आमादर क्रांक बारा से ये क्रांक बार ता ये वाले बोझ बे बशर पड़े ये जे आमादर मेन रोड गुलाब से मेन रोड गुलोर आमला जानी जे सपोर्ट है D distance दूरते support के लिए D distance दूरते कि हाँ मदर critical share कास करे कि कास करे critical share कास करे ये critical share के पोतीरोत करा जोन ना मदर ये भीमर support एर खूब कासा कासे support या मदर होते इस्तीराब जिता ये जो हम ला ये ये बाबे इस्तीराब जी री रोड बुलो provide करो स्टीरअप जेगुलो प्रोवाइड करो ये रोड गुलो के ये रिइंफोर्समेंट गुलो के ही मूल्य तो बाला हाँ जाते हैं वेब रिइंफोर्समेंट ठीक है सर वेब रिबर रिइंफोर्समेंट जिता वेब रिइंफोर्समेंट बाला हाँ ये गुलो के ये रोड गुलो के तो ये गुलो को वेब रिइंफोर्समेंट बाला हाँ और तो भाई गुलो लारो किस्सो � ठीक है सर तो एक एक भाषा एक एक बाबे की करा है ठीक है डिफाइन करा है तो वो है ब्रीनफोर्समेंट बोलते हैं मूलतः ये स्टीरब गुलो के बोझा जो स्टीरब गुलो हमरा प्रोवाइड करा था कि शे स्टीरब गुलो को बोझा ओके ठीक है सर तो आशा करें विषय टेक के लिए आ रहे हैं बारा शो एक है ना हमारे स्टीरब गुल बाई तरकास की अमर क्या नो ये ओएब रिइंफोर्समेंट ऐसे ना बेबाल कर बो इधर बैठा डिटेल्स बैठा गुल अमरा एर आगे रोड दे करे चिल्म जहाँ अमरा जाने ये खाने की पड़ा है ये डी डिस्टेंस दूरे अमादे क्रिटिकल सेक्शन एक क्रिटिकल सेक्शन है क्रैक तो ही है बाबे ठीक है सब पैतालीस डिग्री होने � এখন আসো সেগুলো নিয়ে আমরা জানলাম এখন আমরা এই স্টিরাপ গুলো কয়েক ধরনের হয়ে থাকে স্টিরাপ গুলোর প্রকার ভেদ ঠিক আছে এই স্টিরাপ গুলো কিভাবে আমরা প্রোভাইড করি স্টিরাপ গুলো হচ্ছে তোমার টাইপ প্রকার ভেদ প্রকার ভেদ সম্পর্কে একটু জানি তো প্রকার ভেদের মধ্যে হচ্ছে তোমার ইউ আকৃতির ডব্লিউ আকৃতির ইউ আকৃতির U आकृतिर होए था क्या? W आकृतिर, S आकृतिर, S आकृतिर और एक तो होता है हमारे O आकृतिर, क्या आकृतिर? O आकृतिर, ये चार दौरन हैं। फिर आशा ये U आकृतिर स्टील अब बोलो की दौरन है? U आकृतिर स्टील अब बोलो होता है ये दौरन। क्या सें? ये दौरन रेस्ट्रिया। ये गुलो को बोला है यूआर कृतिरिस्टेरा। 
এরপরে আসো এই যে আমাদের ডব্লিউ আকৃতির কি আকৃতির ডব্লিউ আকৃতি আছে তো দেখো এইগুলো আমাদের বিমে কিভাবে প্রভাইড করা হয় সেই বিষয়গুলো একটু দেখাই তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে ধরো আমরা সাধারণত এই ধরনের টি বিম দেখে থাকি ঠিক আছে টি সেকশনের বিম তো দেখি আমরা এই টি সেকশনের বিম গুলোকে আমাদের এইখানে একটা মেইন রোড আছে এইখানে একটা মেইন রোড আছে তাহলে এইখানে আমি কিভাবে স্টিরাপ প্রভাইড করব এইখানে স্টিরাপ প্রভাইড করতে হবে ঠিক এইভাবে আমাকে এইখান থেকে এইভাবে যে এইভাবে ওকে এই যে আমি এইখানে কি ধরনের দেখো এটা একটা এস এস আকৃতির স্টিরাপ প্রভাইড করছি কি আকৃতির এস আকৃতির তাহলে এইটাকে বলা হয় মূলত এস আকৃতির স্টিরাপ এর ফলে আসো আমাদের সেকশনটা যদি এই ধরনের হয় বিম সেকশনটা যদি এই ধরনের হয় এইখানে রড আছে এইখানে রড এইখানে আমাদের মেইন বার আছে তো এইগুলোকে আমি চাইলে কি করতে পারি স্টিরাপটা এইভাবে এখানে প্রভাইড করতে পারি এটাকে এইভাবে প্রভাইড করতে পারি দেখো এই যে আমি এখানে যে স্টিরাপটা প্রভাইড করলাম এটা কি এটা ইউ আকৃতির দেখতে এই জন্য এটাকে বলা হয় ইউ আকৃতির স্টিরাপ এরপরে আসো ডাব্লিউ আকৃতির বোঝার জন্য আমার যখন বিমের সেকশনটা এইভাবে বড় হয় তো এইখানে মেইন রোড থাকে এইখানে মেইন রোড এইখানে এইখানে মেইন রোড এইখানে মেইন রোড এইখানে মেইন রোড তো এইগুলোকে আমার কিভাবে এইখানে স্টিয়ার প্রভাইড করা হয় এইভাবে ঠিক আছে তারপরে আবার এইখানে প্রভাইড করা হয় এইভাবে তো এই যে এইটা এইটাকে মূলত বলা হয় হচ্ছে ডাব্লিউ আকৃতির স্টিরাপ কি আকৃতির ডাব্লিউ আকৃতির স্টিরাপ এখন আসো ও আকৃতির স্টিরাপ কি রকম হতে পারে ধরো এটা আমার একটা বিম সেকশন ঠিক আছে এটা একটা বিম সেকশন এইখানে মেইন রোড এইখানে মেইন রোড এইখানে এইখানে মেইন রোড এখন এইখানে আমি চাইলে স্টিরাপটা এইভাবেও প্রোভাইড করতে পারি এইভাবে এইভাবে আচ্ছা এটা একটু কাছাকাছি হয়ে গেছে একটু দূরত্ব দিই এই তো এইখানে আমি স্টিরাপটা প্রোভাইড করবো এইভাবে এবং এইভাবে এই যে দেখো এটা কি একটা ও আকৃতির স্টিরাপ আচ্ছা এটা দেখা যায় না এটা আমি একটু উপরে আঁকাচ্ছি নিচে দেখা যায় না এখানে দেখাচ্ছি দেখো এটা যদি আমাদের একটা সেকশন হয় এইখানে মেইন রোড এইখানে এইখানে মেইন রোড এইখানে তো এইটাকে আমি স্টিরাপটা প্রোভাইড করতে হবে এইভাবে এইখানে এইভাবে স্টিরাপ প্রোভাইড করতে হবে তাহলে এই যে এটা একটা ও আকৃতির স্টিরাপ তাহলে আমাদের এই স্টিরাপ বা ওয়েব রিনফোর্সমেন্ট ক ধরনের চার প্রকার একটা হচ্ছে ইউ আকৃতির যেটা এটা দেখালাম ডব্লিউ আকৃতির যেটা এই ধরনের থাকতে পারে এস আকৃতির যেটা এই ধরনের থাকে আর ও আকৃতির যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে এইভাবে থাকে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের চারটা স্টিরাপ এই প্রকারের স্টিরাপ গুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি এখন চলো এইখানে স্টিরাপ গুলো তো আমরা বুঝলাম তো এখানে একটা কথার সাথে আমাদের পরিচিত হতে হবে সেটা হচ্ছে লেগ লেগ ঠিক আছে লেগ যেটা লেগ লেগ সম্পর্কে পরিচিত এখন আসো লেগ মানে কি এই যে আমরা স্টিরাপ গুলো প্রোভাইড করছি করতেছি দেখো এই যে এটা আমাদের কি একটা এস এস টাইপের স্টিরাপ নাকি এটা এস টাইপের স্টিরাপ এই এস টাইপের স্টিরাপ লেগ কি আগে বিষয়টা বোঝো লেগ হচ্ছে ওয়েব ইনফোর্সমেন্ট বা স্টিরাফের বা স্টিরাফ এর উলম্ব 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 উলম্বকে কি বলা হয় লেগ বলা হয় ঠিক আছে উলম্বকে উলম্ব অংশকে অংশকে লেগ বলে এবার আসো বিষয়টা আরো ক্লিয়ার করি 
ওয়েব রিইনফোর্সমেন্টের স্টিরাপ বা এবং উলম্ব অংশকে দেখো এই যে আমরা এখানে একটা স্টিরাপ প্রোভাইড করলাম এস আকৃতির স্টিরাইড এটার উলম্ব অংশ অর্থাৎ ভার্টিক্যাল উপর নিচে এই যে উপর নিচে এই ধরনের অংশকে কি বলা হয় লেগ তাহলে এটা এটার একটাই তো লেগ এটা কি লেগ একটাই লেগ তার মানে এটার লেগ পাবো কয়টা আমরা এটার লেগ হতে কত একটা এখন আসো এই যে ইউ আকৃতির স্টিরাপ দেখো এটার উলম্ব অংশ আছে এই একটা এখানে একটা আবার এইখানে একটা তাহলে এটার লেগ পাবো কয়টা আমরা দুইটা এটার লেগ হচ্ছে কয়টা দুইটা এটার লেগ কয়টা দেখো ও আকৃতির একটা এ একটা তাহলে এটার লেগও আমরা পাচ্ছি কয়টা দুইটা এখন আসো এটার লেগের কথা যদি তুমি চিন্তা করো একটা দুইটা আর এইখানে ধরো একটা এই টোটাল তিনটা এটার লেগ পাচ্ছি কয়টা আমরা এটার লেগ পাচ্ছি তিনটা বা এটাকে যদি আমরা আলাদা আলাদা করি এটা একটা এটা একটা তাহলে এটার লেগ হয় কয়টা চারটা বুঝতে পারছো লেগ বিষয়টা কি ক্লিয়ার লেগ বিষয়টা ক্লিয়ার আশা করি এই লেগ বিষয়টা ক্লিয়ার এখন আসো এই অধ্যায়ে আমাদের ধারাবাহিক ভাবে অনেকগুলো ম্যাথমেটিক্স সলিউশন করতে হবে তো সেই ধাপ গুলো কি কি সেগুলো নিয়ে সূত্র গুলো নিয়ে ডিটেইলস একটু আলোচনা করি এই সূত্র গুলো তোমাকে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে আশা করি লেগ বিষয়টা ক্লিয়ার লেগ বিষয়টা বুঝতে পারছো কিনা একটু জানাও চলো তাহলে আমাকে স্টেপ বাই স্টেপ সূত্র গুলো লিখে দিচ্ছি দেখো স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ান এ আমাদের নির্ণয় করতে হবে ডিজাইন লোড কি লোড ডিজাইন লোড তো এইখানে দুইটা পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে ডব্লিউএসডি মেথড আর একটা হচ্ছে ইউএসডি মেথড এখন এই ডব্লিউএসডি তে তুমি ডিজাইন লোড নির্ণয়ের ফর্মুলা হচ্ছে কি যদি সেটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম হয় কি হয় সিম্পলি সাপোর্টেড বিম হয় এবং এই ভিমের উপর সমভাবে বিস্তৃত লোড থাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সমভাবে বিস্তৃত লোড নিয়ে কাজ আমাদের এই অধ্যায়ে তো এটার ক্ষেত্রে ইউএসডি ডব্লিউএসডি মেথডে আমাদের নিজস্ব ডিজাইন লোড ডব্লিউ বের করতে হবে ডব্লিউ হচ্ছে কি ওমেগা এল ওমেগা হচ্ছে এই যে এটার উপরে আমাদের কেজি পার মিটার মিটার কেজি পার মিটারে যে লোডটা থাকে সেটা হচ্ছে ওমেগা আর এল হচ্ছে এইখান থেকে এতটুকু এল ঠিক আছে এটা হচ্ছে फर्मुलोड সেটা হবে কি আমাদের ডব্লিউ নির্ণয়ের ফর্মুলা বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে কি আমাদের ডব্লিউ নির্ণয়ের ফর্মুলা এটা মনে রাখবা তাহলে স্টেপ 1 এ ডিজাইন লোড গেল স্টেপ 2 স্টেপ 2 তে হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ শেয়ার ফোর্স সর্বোচ্চ শেয়ার ফোর্স সর্বোচ্চ শেয়ার ফোর্স কি ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় বরাবর এই যে ভি ঠিক আছে তো ভি ইজ ইকুয়াল টু v is equal to হবে আমাদের কি এই যে wsd মেথডে তাহলে দেখো wsd মেথড আর হচ্ছে usd দুইটার ক্ষেত্রে আমাদের কোন কোন সূত্র ইউজ হবে এটা একটু লক্ষ্য রাখো তো এই দুইটার ক্ষেত্রে सेम w কে দুই দ্বারা ভাগ করবা v এর মান বের করার জন্য ঠিক আছে w যেটা আমরা পাবো এই w কে দুই দ্বারা ভাগ তাহলে আমরা পেয়ে যাব কি সর্বোচ্চ শেয়ার ফোর্স এবার আসো স্টেপ নাম্বার 3 স্টেপ নাম্বার 3 তে আমরা পাবো কি শেয়ার পিরন শেয়ার ফোর্স গেল সর্বোচ্চ শেয়ার এবার আসো শেয়ার পিরন কি আমাদের শেয়ার পিরন এই শেয়ার পিরনটা আমাদের বের করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের wsd মেথড usd মেথড ছোট হাতের বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় বি ইকুয়াল টু 
যেটা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে করে ফেলছি ঠিক আছে যেটা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে করছি বি সি আর ডিভাইডেড বি ডি তো এই বি সি আর নির্ণয়ের আবার একটা ফরম্যাট আছে বি সি আর নির্ণয়ের ফরম্যাট হচ্ছে কি আমাদের সর্বোচ্চ সি আর ফোর্স মাইনাস ওমেগা ডি ডিভাইডেড এক্স যেটা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে করে ফেলছি ঠিক আছে চতুর্থ অধ্যায়ে এগুলো করে ফেলছি তো এই বিটা হচ্ছে কি আবার এই বিটা হচ্ছে আমাদের এই যে সর্বোচ্চ শেয়ার ফোর্স এটা কিন্তু আবার এখানে বি না বুঝে নিও তো ঠিক আছে এই ডব্লিউ এস ডি তো একই মেথড তো ডব্লিউ এস ডি তে যে এটা আলটিমেট এর জন্য এটাকে ইউ দ্বারা ফোকাস করা হয় কি দ্বারা ফোকাস করা হয় ইউ দ্বারা ফোকাস করা হয় ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে বি সি আর ডিভাইডেড বি ডি এটার ক্ষেত্রে একই সিস্টেম সমস্যা নাই मानी तुम सूत्र खा रेखे दीबा ठीक है सूत्र खा रेखे दीबा एसोप नम्बर फोर स्टेप नंबर फोर हमारे दूरबेशीत निर्णय फर्मुला ठीक है तो ये निर्णय फर्मुला प्रकाश कर स्थिराप व्यवहार करते हम এটার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এটার ক্ষেত্রে সূত্রটা হচ্ছে যদি সাধারণ ভাবে স্থাপিত বিভিন্ন হয় সাধারণ ভাবে কন্টিনিউস ভিম যদি হয় তাহলে এই ধরনের ভিম গুলো কিন্তু কন্টিনিউস কন্টিনিউস মানে কি বর্ধিত থাকে এখানে আমরা একটা অংশ নিয়ে চিন্তা করি কিন্তু এই ভিম গুলো কি পর্যায়ক্রম অধিক বর্ধিত থাকে সাধারণ ভাবে স্থাপিত স্থাপিত ভিম ভিমের ক্ষেত্রে a is equal to l by 2 minus b divided b prime by b prime by b okay a hoche amader eta sutra to ekhane l hoche bhinge diye l eta hoche amader 2 minus d d hoche ki dekho eta jodi amader ekta beam section hoy tahole eta ran ki ekta karjokori gobhirota pabo ekhan theke eto duku seta ke d dara prokash kora hoy sei karjokori gobhirotar mane আর এই বি ফ্রেমটা হচ্ছে কি আমাদের অতিরিক্ত শেয়ার এইখানে এই বি ফ্রেমটা হচ্ছে কি অতিরিক্ত অতিরিক্ত শেয়ার ঠিক আছে এই বি ফ্রেম তো এই বি ফ্রেম নির্ণয়ের ফর্মুলা আছে আমাদের আবার কি আছে বি ফ্রেম নির্ণয়ের ফর্মুলা বি মাইনাস বি সি তো এই বি হচ্ছে কি এই বি হচ্ছে এই যে আমাদের এখানে আমরা যেটা নির্ণয় করব শেয়ার পিরন ঠিক আছে সেই শেয়ার পিরন থেকে কংক্রিটের শেয়ার বাদ দিলে যেটা থাকবে সেটাই আমাদের অতিরিক্ত শেয়ার তো সেই অতিরিক্ত শেয়ারটা হচ্ছে বি প্রাইম আর এটা হচ্ছে আমাদের শেয়ার পিরন বুঝতে পারছো এটা সাধারণ ভাবে স্থাপিত ভিমের ক্ষেত্রে এখন আসো যদি ভিমটা এভাবে কন্টিনিউয়াস না হয় কি হয় এই ভিমটা তো কন্টিনিউয়াস দিয়ে এই দিকও বর্ধিত এই দিকও বর্ধিত কিন্তু এই ভিমটা যদি এই ধরনের হয় ধরো তোমার প্রশ্নে যদি বলা থাকে সেমি কন্টিনিউয়াস তো সেমি কন্টিনিউয়াস কথার মানে কি যে এটার এক প্রান্ত ফিক্সড এদিকে আর বর্ধিত নাই কিন্তু এদিকে বর্ধিত আছে এই বিমটা কি এদিকে বর্ধিত এই যে যে প্রান্তটা বর্ধিত না সেটাকে বলা হয় বিচ্ছিন্ন প্রান্ত কি বলা হয় বিচ্ছিন্ন প্রান্ত আর যে দিকে বর্ধিত সেটাকে বলা হয় অবিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন প্রান্ত ঠিক আছে তাহলে এই বিচ্ছিন্ন প্রান্তের জন্য বিচ্ছিন্ন প্রান্তের জন্য এ ইজ ইকুয়াল টু এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফোর এল মাইনাস বি ডিভাইডেড বি প্রাইম বাই বি আর অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের জন্য অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের জন্য এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সিক্স এল মাইনাস বি खुब भलो भाव एक आलदा नोट रखते 
नोट रेखे तार क्ष करते तो अच्छा ओके गल पीड़न गल प्रश्न ठीक है तो गलो स्टेट नम्बर फोर एबार स्टेट नम्बर फाइव स्टीराफर व्यवधान मुझे दीची मुझे दीची स्टेट नम्बर फाइव एट हमारे की हमारे स्टीराफर स्टीर आफ मेन रोड थे तो मेन रोड क्रांक बार थे ठीक है रोड स्टीराब थे प्रकाश कर निर्णय तीन सूत्र आज लेगर अनुमोदन जो्य टन पीर अतरिक्त शेयर की प्रस्थ तो सूत्र तो सूत्र आज एक्ल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो व्यवधान देखो स्टीराफर व्यवधान तीन टार तीन आलदा मान बेर की तीन टार आलदा आलदा स्टीराफ बसा ना बत्रीमीटर तीन टाइम मान एम पा सर्वनिम्न मिनिमाम जो मान पा से 
সেই মানে সেই ডিসটেন্সে এখানে আমরা কি করব এই ওয়েব রিইনফোর্সমেন্ট গুলো একটার পর একটা বসাবো ঠিক আছে এই হচ্ছে টোটাল কনসেপ্ট এই হচ্ছে কি আমাদের টোটাল কনসেপ্ট যে আসলে আমি এই তিনটা সূত্র अप्लाई করব अप्लाई করে দেন আমি কি করব এই যে আমাদের সর্বনিম্ন যে মানটা পাবো এই তিনটার মধ্যে সর্বনিম্ন যেটা আসে এটা আসতে পারে এটা আসতে পারে এটা আসতে পারে যেটা আসে সেই মানে আমি এখানে কি করব সেই মানটাকে ব্যবহার করে আমি এটা ডিজাইন করতে হবে এই স্টিরাপ ডিজাইন ওয়েব রিইনফোর্সমেন্টটা ডিজাইন করতে হবে ওকে তাহলে এই স্টিরাপের ব্যবধান গেল এবার আসো স্টিরাপের সংখ্যা এবার আসো কি স্টিরাপের সংখ্যা ঠিক আছে স্টেপ নাম্বার 6 স্টেপ নাম্বার 6 তো এই সূত্রগুলো ডব্লিউএসডি মেথডেও सेम ইউএসডি মেথডেও सेम অতএব এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নাই এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নাই ঠিক আছে এই স্টেপ নাম্বার কত 6 স্টেপ নাম্বার 6 হচ্ছে স্টির আপ নাম্বার স্টির আপ নাম্বার তো এই স্টির আপ নাম্বার নির্ণয়ের ফর্মুলা আছে a is equal to uh, n equal to a plus 2d minus s by 2 divided s plus 1 a hoche ki a hoche je amader ei dm er upor calculation kore amader koto tuku te provide korte hobe koto dur porjonto amader stirap provide korte hobe seta er man r d hoche ki d hoche jemon ekta beam section er একটা বিম সেকশন যেমন এটা যদি একটা বিম সেকশন হয় এখানে কি থাকবে সাপোর্ট থাকবে এখানে সাপোর্ট থাকবে তো এই দুইটা সাপোর্টের এইটা ডি ডিসটেন্স দূরত্বে ক্রিটিক্যাল শেয়ার এটা ডি ডিসটেন্স দূরত্বে ঠিক আছে তো এই টোটাল এইখানে দি এখানে দি এই দুইটা মিলে কি হবে 2d আর মাসখানের যে ডিসটেন্সটা সেটা হচ্ছে কত এই যে a সেই মানটাই হচ্ছে কি আমরা a এর মাধ্যমে বের করি আর s হচ্ছে কি এই যে একটু আগে আমরা দেখলাম s এর মান যেটা হোক মিনিমাম যে মানটা পাবো সেই মানটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে সেটা টোটাল মানটাকে আমাদের স্পেসিং দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করার পর যে মানটা পাবো সেটার সাথে একটা অতিরিক্ত নিতে হবে কেন নিতে হবে দেখো এই বিষয়টা বুঝিয়ে দিচ্ছি ধরো আমার এইখানে আমি স্টিরাপ প্রভাইড করব এইগুলো হচ্ছে কি আমার স্টিরাপ দেখো এখানে তোমার স্পেন কয়টা স্পেন হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 কয়টা স্পেন পাইছি 6টা কিন্তু দেখো আমার স্টিরাপ এখানে আছে কয়টা 1 2 3 4 5 6 7 তার মানে স্টি স্পেন যা থাকবে অর্থাৎ এখানে ভাগ যতগুলো থাকবে তার চাইতে একটা বেশি থাকবে আমাদের কি সব সময় একটা বেশি নিতে হবে স্টিরাপ এই জন্য আমাদের এখানে যাই আসুক এটা আমাদের এই স্প্যানের উপর ডিপেন্ড করে এটা সূত্রটা প্রোভাইড করা হয়েছে বাট আরো একটা বেশি লাগে সেটা হচ্ছে কি এই প্লাস চিহ্ন দিয়ে এখানে ওয়ানটা বসা দিতে হবে এই হচ্ছে তোমার এই অধ্যায়ের মানে এই সূত্রগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে এবং প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ এই যে 6টা ধাপ পর্যন্ত 6টা ধাপ পর্যন্ত আমরা কি করলাম এই যে সূত্রগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে এই সূত্রগুলো তোমাকে খুব ভালোভাবে এগুলো আয়ত্ত করতে হবে এগুলো আয়ত্ত নিতে হবে ঠিক আছে বা আমরা পঞ্চম পঞ্চম সেমিস্টারে যে থিওরি অফ স্ট্রাকচার আমাদের যে ভিম এর নিয়ে ভিম নিয়ে আমাদের যে আলোচনা ছিল সেইগুলো কিন্তু আমাদের এখানে কি লাগবে কাজে লাগবে ঠিক আছে তাহলে এই সূত্রগুলো একটু আয়ত্ত নেওয়ার চেষ্টা করো এবং এর পাশাপাশি চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ চ্যাপ্টারটা খুব ভালোভাবে একটু ক্লাসগুলো আবার দেখো চতুর্থ চ্যাপ্টারের ক্লাসগুলো খুব ভালোভাবে আবার দেখবা এবং এর পাশাপাশি যে আজকের ক্লাস আমি ওয়েব রিইনফোর্সমেন্টের যে বিষয়গুলো দেখাইলাম যে সূত্রগুলো দেখাইলাম এই সূত্রগুলো নোট করে খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকো তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে এই অধ্যায়ের ম্যাথমেটিক্স শিখব ম্যাথমেটিক্স সূত্র না না পড়ে সূত্র না বুঝে ম্যাথমেটিক্সে যাওয়া যাবে না এইজন্য বলতেছি আগে সূত্রগুলো শেষ করো সূত্রগুলো পড়া শেষে এবং এগুলো নোট করবা আমি বারবার বলতেছি এগুলো সবগুলো নোট করে তারপরে হচ্ছে তুমি কি করবা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে নোট করতে হবে নোট করে দেন সবগুলো প্র্যাকটিস করবা ওকে তো নেক্সট ক্লাসে আমরা এই অধ্যায়ের ম্যাথমেটিক্স গুলো সলিউশন করব তো এখানে এই ম্যাথমেটিক্স গুলো এই যে স্টেপ 6 পর্যন্ত আসছে পরবর্তী অধ্যায়ে কিন্তু আমাদের এই অধ্যায় যদি আমরা ঠিকঠাক মত না বুঝি তাহলে পরবর্তী অধ্যায় গুলো তুমি আরো ভালোভাবে বুঝবা না কি আরো বুঝতে তোমার অসুবিধা হবে এই জন্য এই অধ্যায়টা গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়টা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো 
নেক্সট আমরা পরবর্তী যে অধ্যায় যেগুলো আছে সেগুলো খুব অনায়াসে করতে পারবে এবং খুব ভালোভাবে বুঝবে যদি এই অধ্যায়টা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাসটা এখানে সমাপ্ত করছি আমি আল্লাহ হাফেজ